Fecha 2 de la Copa Oro en el Grupo A y esto significa que México se va a estar enfrentando a República Dominicana. Partido crucial para las dirigidas por Pedro López si quieren pues, seguir avanzando en esta Copa Oro. Amigos, sean bienvenidos a los apuntes de Steph y a la previa de lo que será el encuentro entre México y República Dominicana después de, podemos decirle, fracaso que tuvieron ante Argentina. Así es que pónganse muy cómodos porque vamos a comenzar con el video del día de hoy. Entonces, vamos a darle. Arranca la jornada número 2 en esta Copa Oro Femenil y México tendrá una prueba más ante República Dominicana. La selección mexicana viene de empatar a cero contra Argentina en un partido que la verdad quedó muchísimo a deber por parte de las mexicanas. Por su parte, República Dominicana viene de caer 5 por 0 ante Estados Unidos, una dolorosa derrota que las deja en un panorama complicado. Hay que mencionar que el único partido oficial que registra México y República Dominicana en la rama femenil data del año 2012, cuando el tri se quedó con el triunfo por goleada de 7-0 en la fase de grupos del preolímpico, por lo que buscará repetir dicho resultado para acercarse a la siguiente ronda, ya que recuerden que solamente pasan los dos primeros de cada grupo y los mejores terceros. El partido se llevará a cabo este viernes 23 de febrero a las 6.30 horas tiempo de Ciudad de México y la transmisión será por ESPN y Star Plus. Pues ahí lo tuvieron amigos, esta es la información de la previa que ustedes van a tener que saber para este partido. En el papel podemos decir que favorito es México, sin embargo ya vimos que no hay rival fácil. Argentina le sacó el empate. Nosotros augurábamos un gane monumental de México 3-0, 4-0, 3-1, pero la verdad es que nadie se esperaba un empate, amigos. Eh, hay que decirlo, la verdad es que México jugó fatal. La alineación de Pedro López quedó muchísimo a deber. Las jugadoras estaban jugando, amigos, perdidas. No había un medio campo, creo que Carla Nieto quedó también demasiado a deber en ese medio campo. Y los cambios la verdad es que no revolucionaron tanto. A mi parecer me hubiera gustado que Pedro metiera a Nati Mauleón en ese medio campo para poder pues, ser un poquito más explosivos, filtrar más balones. Y también hay que decirlo, la verdad es que no había delantera. O sea, aunque estaba Charlín, Kiana y Ordóñez que te pueden jugar ahí... Al tener un 11 como lo puso Pedro López, las delanteras estaban demasiado atrás. Eso mató a México y también el que pues, se vinieran un poquito para abajo después de la falla del penal de Rebeca Bernal. Ahora, ¿por qué les digo que es crucial este partido? Como les dije, en el papel se tendría que ganar. Y ahora vas a competir contra Argentina por quedar por segundo en el grupo. Obviamente sabemos que Estados Unidos va a quedar como primero. Solamente pasan el 1 y el 2 del grupo y los mejores terceros. Así es que México se estaría jugando quedar como segundo lugar. O por ahí si es que llega a no ganarle en posición de la tabla a Argentina, puedes pasar como el tercero. Por eso es que creo que es muy importante que goleen a República Dominicana, amigos. No hay de otra para poder así llegar al menos al segundo lugar de la tabla. Ya lo han hecho, ya vimos que en el único partido en el que se han enfrentado estos dos equipos le ganaron por goleada, amigos, entonces yo creo que sí se puede. Pero habrá que ver también cuál es el once que va a mandar Pedro López a la cancha porque ya vimos que de repente hace un desbarajuste ahí como que las jugadoras no se entienden. Para este partido yo sí auguro un 5-0 a favor de México, ya lo dijimos, todo puede pasar, pero espero que la selección salga con todo, amigos. Ustedes díganme cuál es su pronóstico, déjenmelo aquí. Obviamente también estuve viendo muchísimos comentarios que si tal vez Licha o Katy hubieran hecho la diferencia, la verdad es que en mi opinión no lo hubieran hecho porque todas las jugadoras estaban perdidas y no había, pues llegadas, o sea, no había quien les surtiera de balones, podemos decir, a estas jugadoras que son killers en el área, no había quien. Entonces creo que no hubieran hecho tanta diferencia, pero siempre es bueno tener una killer en tu equipo. Así es que amigos, hasta aquí llegamos con la previa de este partido. Recuerden que es el próximo viernes y que todos los encuentros están por ESPN y Star Plus para que no se los pierdan por ahí. Así es que nada amigos, llegamos al final. Yo espero que les haya gustado este video. Déjenme aquí sus comentarios respecto a 
¿Qué sí y qué no les ha gustado de la selección en este primer partido contra Argentina? ¿Y qué esperan de México para estos dos que faltan? Y pues nada, no se les olvide darle like si les gustó, compartirlo y obviamente suscribirse si aún no lo han hecho. Mis redes sociales, como siempre les recuerdo, se las dejo acá abajito en la cajita de descripción. Me despido y los veo en el próximo video. Adiós.